అబద్ధాలు ఆడటం అండ్ టుడే వీ వాంట్ టు లుక్ అట్ అ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ రేస్ విచ్ ఇస్ ప్రాబబ్లీ ద మోస్ట్ వైడ్ స్ప్రెడ్ అండ్ విచ్ కాజెస్ సచ్ అ లాట్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ అండ్ డ్యామేజ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ ఈ రోజున మనము మానవ జాతికి చెందిన ఒక లక్షణాన్ని చూద్దాము ఇది బహుశా అత్యధికంగా వ్యాపించిన లక్షణం మానవ సంబంధాలలో ఎంతో నాశనాన్ని నష్టాన్ని కలుగజేసే లక్షణము అండ్ సంథింగ్ దట్ వితౌట్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గాడ్ వీ కెన్ నెవర్ ఓవర్ కమ్ దేవుని సహాయం లేకుండా మనం ఎప్పటికీ జయించలేని లక్షణం బట్ యు కెన్ ఓవర్ కమ్ ఇట్ కానీ మీరు దాన్ని జయించగలరు ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఫాల్స్ ఇన్ టు దిస్ సిన్ ప్రతి మనిషి ఈ పాపంలోకి పడిపోతాడు ఓన్లీ గాడ్ కెన్ డెలివర్ హిమ్ దేవుడు మాత్రమే అతన్ని విడిపించగలడు in john's gospel chapter 8 verse 44 jesus said to the jews who believed in him yohanu suvartha 8th adhyayamu 44th vachanamlo yesu tanannu nammina yudulato ila cheppadu they believed intellectually we read about that in verse 31 vaara ayananu manasikanga nammaru manam dani gurinchi 31st vachanamlo chadutamu and he said to them you are of your father the devil verse 44 44th verse lo meeru mee tandriyaku appavadi sambandhulu ani varito cheppadu it's really amazing when you think that jesus could speak such words to people who had apparently believed in him verse 31 38th vachanam prakaram aayanannu namminatlu kanipinchina varito యేసు అటువంటి మాటలను మాట్లాడటం గురించి మీరు ఆలోచిస్తే అది నిజంగా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం యేసు ఎందు ఒక మనో సంబంధమైన మానసికమైన నమ్మిక ఉంది అదొక వ్యక్తిని అపవాది యొక్క బిడ్డగానే ఉంచుతుంది అయితే ఈ రోజుల్లో ప్రజలు ఇతరులతో వారు అపవాది యొక్క బిడ్డలని చెప్పడానికి సాహసం చేయరు కాని యేసు ఆ విషయాన్ని చెప్పాడు మీరు మీ తండ్రి ఎగు అపవాది సంబంధులు మీ తండ్రి దురాశలు నెరవేర్చుకోరుచున్నారు to become children of god aina varni avamaninchadam ledu leka sepinchadam ledu aina variki oka vastavanni cheptu varu atuvanti sthiti nundi vidipimpabadi devuni biddalaga ela maragalaro variki choopisthunnadu but they never be delivered until they first faced up to the fact of what they were kaani vaare emai unnaro ane vastavanni varu munduga angeekarinchanantha varaku varu eppatiki vidudalu pondaleru until we acknowledge what we are god cannot deliver us manam emayyunnamo manamu angeekarinche varaku devudu manlanu vidudala cheyaledu and jesus said further in john 8:44 the devil was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him yesu yohanu 8:44 lo inka em cheppadante apavadi aadi nundi narahantakudayundi సత్యమందు నిలచిన వాడు కాదు వాని ఎందు సత్యము లేదు సాతాను యొక్క ఒక లక్షణం ఇక్కడుంది వాని ఎందు సత్యం అసలే లేదు అతడు సత్యమందు నిలిచి ఉండడు he speaks from his own nature because he is a liar and the father of lies aa tarvata ayin em cheppadante satanu abaddamadunappudu tana swabhavamunu anusarinchiye maatladunu endukante atadu abaddikudunu abaddamunaku janakudunai unnadu so just like in an earlier study we saw god is love and satan is hatred in the same way we see that 
Jesus said, I am the truth and the devil is a liar. కనుక మనం ఒక ముందు ధ్యానంలో దేవుడు ప్రేమామయుడని సాతాను అంటే ద్వేషమని చూచినట్లే యేసు నేనే సత్యము అని చెప్పడం అపవాది అబద్ధికుడని మనం చూస్తాం అపవాది సత్యమందు నిలిచిన వాడు కాదు వాని ఎందు సత్యము లేదు అతడు అబద్ధమాడునప్పుడు తన స్వభావమును అనుసరించి మాట్లాడతాడు దట్ ఈస్ హిస్ నేచర్ టు టెల్ అలై అబద్ధం ఆడటం అతని స్వభావము ఫర్ హి ఇస్ అ లాయర్ అండ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ లైస్ ఎందుకంటే అతడు అబద్ధీకుడును అబద్ధమునకు జనకుడునై ఉన్నాడు ఆల్ లైస్ ఒరిజినేట్ విత్ సేటన్ యాస్ ద ఫాదర్ అబద్ధాలన్నీ సాతాను జనకుడిగా ఆవిర్భవిస్తాయి ఇఫ్ యు టెల్ అలై that lie is a child born through satan being the father and you being the mother meer oka abaddham chepte aa abaddham satanu tandriga meer talliga puttina bedda you have given your heart and your tongue to satan at that time to produce a child called a lie meer aa samayamlo abaddham ane oka beddanu kanadaniki mee hrudayanni mee nalukanu satanu kicharu God never fathers lies. దేవుడు ఎప్పుడు అబద్ధాలకు జనకుడు కాదు. That's why it is so important to learn once we have become Christians and believers to always speak the truth. అందుకనే మనం ఒకసారి క్రైస్తవులుగా విశ్వాసులుగా మారినాక ఎల్లప్పుడూ సత్యాన్ని చెప్పడాన్ని నేర్చుకోవడం చాలా ముఖ్యమైన విషయం. Jesus said in Matthew chapter 5 concerning this matter he said let your statement verse 37 be yes yes or no no anything beyond these is of evil aa vishayam gurinchi yesu mattai swartha 5th adhyayam 37th vachanamlo mee maata avunante avunu kaadante kaadu ani undavalenu veetiki minchinadi dushtuni nundi puttunadi ani cheppadu he said you should not swear don't make an oath at all he said in verse 34 meeru pramanamu cheyakudi ani ayana cheppadu enta maatramu ottu pettukovaddani ayana 34 vachanamlo cheppadu you don't need to make an oath because when a man is making an oath he puts his hand on the bible or swears by god or heaven or something like that meeru ottu pettukonakkarledu endukante oka vyakti ottu pettukunnappudu atadu tana chethini bible meeda petti devuni thodani పరలోకం తోడని ప్రమాణం చేస్తాడు వాట్ ఈ సేయింగ్ ఇస్ వెల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఐ టెల్ లైస్ బట్ రైట్ నౌ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ద ట్రూత్ బికాజ్ ఐఎమ్ స్వేరింగ్ అతను ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నేను ఎక్కువగా అబద్ధాలే చెప్తాను కానీ ఇప్పుడు మాత్రం నేను ప్రమాణం చేస్తున్నాను గనుక నేను నిజం చెప్తున్నాను బట్ జీసస్ సెడ్ యు షుడ్ బి లైక్ దట్ కానీ మీరు అలా ఉండకూడదని యేసు చెప్పాడు యు షుడ్ జస్ట్ స్పీక్ ద ట్రూత్ ద హోల్ టైం so that you don't need to swear at all meeru samayam anta ellappudu nijame cheppali aa vidhanga meere maatramu pramanam cheyanakkarledu no statement made under oath should be more truthful than a statement made without oath meeru pramanam chesi cheppe ye maata kuda pramanam cheyakunda cheppe maata kante ekkuva nijamainadiga undakodadu should be the same avi okkate ayyundali anything beyond these is of evil veetiki minchinadi dushtuni nundi pudutundi what is the first thing god requires from us when we come to him it is not perfection it's not purity it's not goodness it's not love it is none of these things manam devuni yaddaku vachinappudu aayana mana nundi modatiga korukunedi enti adi paripurnata kaadu pavitrata kaadu manchitanam kaadu prema kaadu adi veetillo edi kaadu There is only one thing God requires from us when we come to him and that is honesty. మనం దేవుని యొద్దకు వచ్చినప్పుడు ఆయన మన నుండి కోరుకునేది ఒక్కటే అది యథార్థత. In Jeremiah chapter 3 and verse 13 we read the Lord saying through his prophet only acknowledge your iniquity that you have transgressed against the Lord your God and return and I will I am a master to you and I will take you and bring you to Zion. 
ఇర్మియా గ్రంథము మూడో అధ్యాయము పదమూడు పద్నాలుగు వచనాల్లో ప్రభువు తన ప్రవక్త ద్వారా ఇలా చెప్పడం మనం చదువుతాము నీ దేవుడైన యహోవా మీద తిరుగుబాటు చేసిన ఈ దోషమును ఒప్పుకుని తిరిగి రమ్ము నేను మీ యజమానుడను మిమ్మను తీసుకుని సీయోనుకు రప్పించదును ఐ విల్ బ్రింగ్ యూ టు దర్చ్ ఇఫ్ యూ విల్ ఓన్లీ అక్నాలెడ్జ్ యువర్ ఇనిక్విటీ నాదర్ వర్డ్స్ బీ ఆనెస్ట్ మీరు మీ దోషమును ఒప్పుకుంటే నేను మిమ్మను సంఘానికి తీసుకొస్తాను వేరే మాటల్లో చెప్పాలంటే యథార్థంగా ఉండండి వాట్ ఇస్ ది ఉమెన్ కాట్ ఇన్ అడల్టరీ హావ్ ఆనెస్టీ వ్యభిచారంలో పట్టబడిన స్త్రీ ఏం కలిగి ఉంది యథార్థతను షీ హర్ నో అదర్ వర్చ్యూ ఆమెకు ఏ ఇతర మంచి గుణము లేదు వాట్ అబౌట్ ద థీఫ్ హూ హంగ్ ఆన్ ద క్రాస్ సిలువలో వేలాడిన దొంగ సంగతి ఏంటి హి సెడ్ ఐ డిజర్వ్ దిస్ నేను దీనికి అర్హుడనే అన్నాడు హి అక్నాలెడ్జ్ దట్ హి వాస్ అ క్రిమినల్ deserving death athadoka nerasthudani maranaaniki paathrudani athadu oppukunnadu the other thief the unrepentant thief he was not willing to acknowledge that veroka danga maaru manchu pondani danga danni oppukovadaniki ishtapadaledu he told jesus get us down from this cross ee siluva nundi mammunu rakshinchamani athadu yesunu adigadu we don't deserve to die and so he went to hell memu marana paathrulamu kaadu annadu కనుక అతడు నరకానికి వెళ్ళాడు నాట్ బికాస్ హీ వాజ్ అ క్రిమినల్ బట్ బికాస్ హీ వాజ్ డిసానెస్ట్ అతడు నేరస్తుడైనందుకు కాదు గాని అతనికి యథార్థత లేనందుకు ది అదర్ వన్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ వాజ్ ఈక్వల్లీ అ క్రిమినల్ ఆర్ పర్హాప్స్ అ గ్రేట్ అ క్రిమినల్ దెన్ ద వన్ హూ వెంట్ హెల్ అవతల పక్కన ఉన్న వేరొక దొంగ నరకానికి వెళ్ళిన దొంగ వంటి నేరస్తుడే ఇంకా గొప్ప నేరస్తుడై ఉండొచ్చు బట్ హీ వాజ్ ఆనెస్ట్ అండ్ హీ సెడ్ ఐ డిజర్వ్ దిస్ అండ్ హీ వెంట్ టు పారడైస్ కాని అతడు యథార్థంగా నేను దీనికి పాత్రుడనే అని చెప్పి పరదైసుకు వెళ్ళాడు పారడైస్ ఇస్ నాట్ మేడ్ ఫర్ పర్ఫెక్ట్ పీపుల్ ఇట్స్ మేడ్ ఫర్ ఆనెస్టీ పరదైసు పరిపూర్ణుల కొరకు చేయబడలేదు అది యథార్థవంతుల కొరకు చేయబడింది ఇట్స్ మేడ్ ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ విల్లింగ్ టు స్పీక్ ద ట్రూత్ సత్యము మాట్లాడడానికి ఇష్టపడే ప్రజల కొరకు చేయబడింది ద ఫస్ట్ సిన్ మెన్షన్ ఇన్ ద బైబుల్ ఇస్ లైయింగ్ బైబిల్లో పేర్కోబడిన మొదటి పాపము అబద్ధము వి రీడ్ ఇన్ జెనెసిస్ చాప్టర్ 3 ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సిన్ మెన్షన్ ఇన్ ద బైబుల్ బైబిల్లో పేర్కోబడిన మొదటి పాపం గురించి మనం ఆది కాండము మూడో అధ్యాయంలో చదువుతాము అండ్ దట్స్ నాట్ ద సిన్ దట్ ఈవ్ కమిటెడ్ వెన్ షీ ఏట్ ఆఫ్ ద ట్రీ విచ్ గాడ్ హెడ్ ఫర్బిడెన్ అది దేవుడు నిషేధించిన చెట్టు నుండి హవ్వ తిన్నప్పుడు చేసిన పాపం కాదు There is a sin mentioned in Genesis 3 even before that not committed by man but by Satan. ఆదికాండము మూడో అధ్యాయంలో దానికంటే ముందుగా పేర్కోబడిన ఒక పాపం ఉంది. దాన్ని చేసింది మనిషి కాదు సాతాను. When Satan came to Eve and asked her as God said you shouldn't eat of any of these trees and సాతాను హవ్వ యొద్దకు వచ్చి ఈ చెట్లలో దేని ఫలాలనైనను మీరు తినకూడదని దేవుడు చెప్పాడా అని ఆమె అడిగాడు తోట మధ్య ఉన్న చెట్టు ఫలాలను తింటే మీరు చనిపోతారని దేవుడు చెప్పాడని హవ చెప్పింది ఆ సర్పము ఆది కాండము మూడు నాలుగులో మీరు చావనే చావరు అని చెప్పింది that was a lie adoka abaddamu and that is the first lie and the first sin mentioned in scripture ade modati abaddamu mariyu lekanalalo perkobadina modati paapamu you shall not die meeru chaavaru you can disobey god but you will not be punished meeru devuniki lobadakonda undochu kaani meeru shikshimpabadaru you will not go to hell meeru narakaniki vellaru sin does not have a punishment paapaniki shiksha ledu this is the lie with which satan deceived eve and has deceived the entire human race for thousands of years he abaddam tore satanu havanu mosaginchadu manava jati nantatini veladi samasraluga mosaginchadu even today there are preachers who comfort sinners in their sin ee rojuna kuda paapulanu tamma paapamlo aadarinche bodhakulu unnaru there are preachers who comfort believers in their sin saying you've accepted the lord you'll go to heaven no matter how much you sin 
విశ్వాసులను తమ పాపంలో ఆదరిస్తూ మీరు ప్రభువును అంగీకరించారు కాబట్టి మీరు ఎంత పాపం చేసినా పరలోకం వెళ్తారని చెప్పే బోధకులు ఉన్నారు that because sentence against an evil work is not executed quickly therefore the hearts of the sons of men are fully given to do evil prasang grandham emdo adhyayamu 11th vachanamlo dushkriyaku tagina shiksha shigramuga kalugaku povata chuchi manushulu bayamu vedichi hrudaya porokamuga dushkriyalu cheyiduru ani bible cheptundi it's because god does not punish immediately that people keep on living in sin devudu వెంటనే శిక్షించడు కాబట్టి ప్రజలు పాపంలో జీవించడం కొనసాగిస్తున్నారు కాబట్టి అపవాది ఇలా చెప్తాడు నువ్వు శిక్షింపబడవు నీ చుట్టూ ఉన్న ప్రజలను చూడు వారు చేసే పాపాలను చూడు అనేక తప్పులు చేసి కూడా తప్పించుకునే విశ్వాసులను చూడు God's punishment his judgment has not yet come that's all varu tappinchukoledu devuni teerpu inka raaledu ante so there is a lie with which satan is fooling people all over you can sin and you will not suffer kanuka satanu prajalanu anni chotla mosam chese abaddham ikkadundi meeru paapam chesina kuda shramanu anubhavincharu the bible says that if you live according to the flesh romans 8:13 you will surely die మీరు శరీరానుసారముగా ప్రవర్తించిన ఎడలా చావవలసిన వారై ఇందురు అని బైబిలు రోమా ఎంది పదమూడులో చెప్తుంది సాతానేమో లేదు మీరు చావరని చెప్తాడు దేవుడు కనికరం గలవాడు దేవుడు దయాలుడు అని చెప్తాడు నువ్వు యేసును నీ జీవితంలోకి రమ్మని అడిగావు కాబట్టి నువ్వు శరీరానుసారంగా జీవించినా నువ్వు చావవు అదొక మోసము నువ్వు శరీరానుసారంగా జీవిస్తే నువ్వు మరణిస్తావు దాని గురించి ఎటువంటి సందేహము లేదు సాతాను అబద్ధీకుడైతే అతడు ఆ స్వభావాన్ని తన పిల్లలకు ప్రసారం చేయడానికి చూస్తాడు ఒక విశ్వాసికి కూడా అది సోకడం చాలా తేలిక నువ్వు అబద్ధం చెప్పినప్పుడు మరొక బిడ్డను కనడానికి నిన్ను నువ్వు సాతానుకు అప్పగించుకుంటున్నావు mentioned in the bible is in revelation chapter 22 bible lo perko badina chivari paapam prakatana grandhamu 22 va adhyayamlo undi and there it says about those who will be outside the city of god in the final day revelation 22:15 akkada prakatana 22 15 lo devani patanam velupata unde vaari gurinchi cheppabadindi everyone who loves and practices a lie will be outside the kingdom abaddamunu preminchi జరిగించు ప్రతివాడు దేవుని రాజ్యం వెలుపట ఉంటాడు బైబిల్లో పేర్కోబడిన మొదటి పాపము చివరి పాపము అబద్ధం చెప్పడమేనని ఇంతకు ముందు నువ్వు ఎప్పుడైనా గమనించావా లైంగ్ ఇస్ అ వెరీ సీరియస్ థింగ్ అబద్ధం ఆడటం చాలా తీవ్రమైన విషయం లైంగ్ టు గాడ్ లైంగ్ టు పీపుల్ and every lie is fathered by satan devunito abaddamaratam prajalato abaddamaratam prati abaddaniki janakudu satane peter told ananias why have you lied to the holy spirit peteru ananiyato nuvu parishuddhaatmato enduku abaddamaadavu ani adigadu that's why he was killed andu chethane atadu champabaddadu the first sin judged in the early church lying ఆది సంఘంలో తీర్పు తీర్చబడిన మొదటి పాపము అబద్ధమాడటమే అది ఎంతో తీవ్రమైనది అందుచేతనే తల్లిదండ్రులుగా మన పిల్లలకు నేర్పించవలసిన అతి ముఖ్యమైన విషయాలలో 
అది కూడా ఒకటి అబద్ధాలు ఆడటం మానివేయమనడం ఆర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ బోర్న్ విత్ అవర్ నేచర్ మన పిల్లలు మన స్వభావంతో పుడతారు వారు పుట్టినప్పటి నుండి అబద్ధాలు ఆడతారు unless they can see in our lives as parents that we take speaking the truth very seriously adi enta teevramainado mana variki chupiste tappa talli danduluga mana jeevithallo mana satyam cheppadanni chaala teevranga teesukuntamani varu chuste tappa that if we say something we will do it mana meedaina chepte mana adi chestamani if we promise to do something for our children we keep our word mana pillalaku edaina chestamani vaagdanam cheste mana maatanu nilabettukuntamu or explain to them if some other circumstances came up that prevented us from doing it lekapothe vere paristhitulu valla danni manam cheyalekapoyamani variki vivarinchali but telling the truth is a quality a virtue that we have to battle wholeheartedly if we want to acquire kaani nijam cheppadam oka sadgunamu danni manam pondalante manam poorna hrudayamtho poraadali the holy spirit is the spirit of truth parishuddha atma satya swarupi yago atma and if you want to be truthful you have to ask the holy spirit to fill you and to mortify this lying habit in all your speech meeru satyavantuluga nijam cheppe variga undalante mimmunu nimpamani mee sambhashana antatilo ee abaddamaade alavatunu champi veyamani meeru parishuddha atmanu adagali if we do that we will find god gives us discernment on the lies with which satan seeks to deceive us manamala cheste satanu manlanu mosam cheyataniki vaade abaddala paina devudu manaku vivechana isthadani manam kanugontamu